প্রিয় শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম আজ আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের লেখা দ্য ওয়ে টু ওয়েলথ এই বইটি বইটি আকারে অত্যন্ত ছোট বইটি প্রকাশ করেছে প্রজন্ম পাবলিকেশনস অনুবাদ করেছেন তায়রা নাবির বইটির গায়ের মূল্য রাখা হয়েছে একশত টাকা ভূমিকা দ্য ওয়ে টু ওয়েলথ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় সতেরোশো আটান্ন সালে এটি মূলত বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের রচিত পুয়োর রিচার্ডস আলমানাক বইয়ের ভূমিকা হিসাবে প্রথমে প্রকাশিত হয় ফ্র্যাঙ্কলিন এই বইয়ে সফলতা বিষয়ে তার সব ধরনের পর্যবেক্ষণ শেয়ার করেছেন মানুষকে জানিয়েছেন নিজ জীবনে কিংবা ব্যবসায় সফল হবার উপায় এখানে ফ্র্যাঙ্কলিন ফাদার আব্রাহাম নামক একটি চরিত্র দাঁড় করিয়েছেন যে পণ্যের একটি নিলাম শুরু হবার আগে জনতার সামনে নানা কথাবার্তা বলেছেন বইটিতে দুর্দান্ত সব মূল্যবান কথা লিখেছেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন সবার জন্য এটি বেশ মূল্যবান এখন পর্যন্ত প্রায় চারশো বার এই বইটির মুদ্রণ ও পুনমুদ্রণ হয়েছে বইটি বিশ্বের প্রায় সব ভাষায় অনুদিত হয়েছে ব্যাপারটি সত্যি ভালো লাগার আমরাও আনন্দিত এই মূল্যবান লেখাটি আপনাদের সামনে ফের তুলে ধরতে সক্ষম হলাম বলে চলুন শুরু করি পুয়োর রিচার্ড আলমানাক এক ব্যবসায়ীর পণ্য নিলামের জায়গায় থামল ফাদার আব্রাহামকে তার এক সঙ্গী ট্যাক্সের ব্যাপারে জনসম্মুখে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করল বিনীত পাঠক আমি শুনেছি একজন লেখকের কাছে সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার হলো কেউ তার লেখাকে গ্রহণ করেছে এবং সেখান থেকে কোট করে নিজের জীবনে কাজে লাগিয়েছে এটি জানতে পারা যে কোনো লেখকের জন্যই এটা বিশাল বড় এক পাওনা আমি নিজেও এতটা সৌভাগ্যবান হতে পেরেছি আমার লেখার কোট মানুষকে ব্যবহার করতে দেখেছি তাহলে বুঝতেই পারছেন আমার ভেতরও কতটা ভালো লাগা কাজ করছে আমি এখন তেমন একটি ঘটনা আপনাদের সামনে বর্ণনা করব একদিন আমি ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছিলাম পাশেই একটা জায়গায় এক বণিকের পণ্য নিয়ে নিলাম বসেছিল সেসব ঘিরে জনতার ভিড় আমি সেখানে ঘোড়া থামালাম তখনও নিলাম শুরু হয়নি জিনিসপত্র বিক্রি শেষ হয়নি এটা নিয়ে তাদেরকে একটু চিন্তিত দেখলাম তখন তাদের সঙ্গীদের ভেতর দেখতে সুন্দর একজন শ্বেতাঙ্গ লোক বলল ফাদার আব্রাহাম আপনাকে কুর্নিশ করি এই দুঃসময় নিয়ে আপনার চিন্তা ভাবনা কি অতিরিক্ত করের বিধান আমাদের দেশ ও নাগরিকদের ধ্বংস করছে না আমরা কিভাবে এখান থেকে মুক্তি পাব কিভাবে এত টাকা পরিশোধ করব আপনি কি আমাদেরকে কোনো পরামর্শ দেবেন মাননীয় ফাদার আব্রাহাম উঠে দাঁড়িয়ে পুর রিচার্ডের কথা কোট করতে লাগলেন অলসতার জন্য আমাদের উপর দ্বিতীয়বার কর ধার্য করা উচিত তৃতীয়বার নিজের অহংবদের জন্য এবং চতুর্থবার নিজের ভুলের জন্য সঙ্গীর কথা শুনে ফাদার আব্রাহাম উঠে দাঁড়ালেন তোমরা যদি আমাদের পরামর্শ চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে ছোট্ট করে একটি পরামর্শ দিতে চাই যেমনটা পুর রিচার্ড বলেছেন বুঝদার মানুষের জন্য একটি কথাই যথেষ্ট আশা করি তোমাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে এই ধরনের হৃদয় ছোঁয়া কথা শোনার পর উপস্থিত সবাই ফাদার আব্রাহামের কথা শোনার জন্য আরও কৌতূহলী হয়ে উঠল তারা ফাদার আব্রাহামের আশেপাশে জড়ো হতে লাগল একে একে উৎসাহী ফাদার আব্রাহাম বলতে শুরু করলেন বন্ধুগণ এটা সত্য যে আমাদেরকে অনেক বেশি কর দিতে হয় এই হার একটু বেশিই হয়ে যায় কিন্তু এটাই যদি তাদেরকে দেয়ার জন্য একমাত্র জিনিস হতো তাহলে হয়তো আমরা সহজেই মুক্তি নিতে পারতাম কিন্তু আমাদের আরও সমস্যা রয়েছে এমনকি অনেক দুঃখজনক ব্যাপার আছে আমরা শুধু সরকারকেই কর দেই না অলসতার জন্য আমাদের উপর দ্বিতীয়বার কর ধার্য করা উচিত তৃতীয়বার নিজের অহংবোধের জন্য এবং চতুর্থবার নিজের ভুলের জন্য এসবের উপশমের জন্য কমিশনার আমাদেরকে কিছু দিতে বলেন না 
যাই হোক চলুন তাহলে নিজেদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করি এবং সাহায্য করি যেমনটা পুর রিচার্ড বলেছেন যে নিজেকে সাহায্য করে ঈশ্বর তাকে সাহায্য করেন আমাদের ওপর এসব কর ধার্য করা উচিত একটি দেশের সরকার যদি ওই দেশের নাগরিকের ওপর অলসতার কারণে দিনের দশ ভাগের এক ভাগ কাজ করার ওপর কর ধার্য করে তাহলে সেই সরকারকে কঠিন মনে করতে পারেন সবাই কিন্তু আসলে এটাই হওয়া উচিত অলসতা আমাদের জীবন থেকে কর্মদক্ষতা কেড়ে নেয় আমাদেরকে দরিদ্র বানিয়ে ছাড়ে শরীরকে করে তোলে অসুস্থ একটি অব্যবহৃত চাবিতে সব সময়ই জং ধরে বিপরীতে সব সময় ব্যবহৃত একটি চাবি মৃষণ থাকে তাই পুর রিচার্ড বলেছেন যে ব্যক্তি তার জীবনকে ভালোবাসে সে কখনো নিজের সময় নষ্ট করে না কারণ সময় নিয়েই জীবন গঠিত হয় যদি আপনি নিজেকে ভালোবাসেন তাহলে সময় নষ্ট করবেন না কারণ জীবনের মূল উপাদানই হচ্ছে সময় তিনি বলেছেন আমাদের কোনো প্রয়োজনের তুলনায় আরও বেশি ঘুমানোর দরকার হয় অথচ আমরা জানি কুরের কোনো অন্ন জোগাড় হয় না এবং কবরে আমাদের ঘুমানোর জন্য যথেষ্ট সময় রয়েছে তিনি আরও বলেন যেহেতু সময়ই সব সেহেতু সময়কে হেলা ফেলায় নষ্ট করা উচিত নয় কারণ এটি খুব মূল্যবান সময়ের অপচয় হচ্ছে সবচেয়ে বাজে কাজ আরেক জায়গায় পুর রিচার্ড আমাদের বলেছেন হারানো সময় কখনো ফিরে আসে না আমরা আসলে যথেষ্ট সময় বলে যতটুকু দাবি করি নিজেদের কাজের জন্য তা আসলে যথেষ্ট নয় এটা খুবই কম আমাদের মনে রাখা দরকার অলসতা কোনো ভালো ফল বয়ে আনে না অলসতা দারিদ্র বয়ে আনে আর পরিশ্রম বয়ে আনে সমৃদ্ধি যেমনটা পুর রিচার্ড বলেছেন যে ব্যক্তি সব কিছুতেই দেরি করে সেই ব্যক্তির সব কিছুই ধীর গতিতে চলবে যে সকালে দেরিতে যাবে সে সব কিছুতেই পিছিয়ে যাবে এভাবে চলতে চলতে দারিদ্র জেঁকে বসবে অলসতা মানুষকে এত ধীর গতিতে চলতে দেয় যে দরিদ্রতা সব সময় তারা করে ফেরে নিজের ব্যবসাকে পরিচালনা করুন গতিশীলভাবে নিজের অলসতা দিয়ে নয় সকালে ঘুম থেকে উঠুন তাড়াতাড়ি বিছানায় যান এটাই একজন মানুষকে স্বাস্থ্যবান জ্ঞানী এবং সম্পদশালী করে তোলে কুরের অন্ন জোটে না হারানো সময় কখনো ফিরে আসে না যে দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে সারা দিনের জন্য সে পিছিয়ে যাবে তাহলে ভালো সময়ের জন্য আসলে কি করা উচিত আপনারা বুঝতে পারছেন পরিশ্রম পরিশ্রম করা উচিত নিজের সময়কে আরও ভালোভাবে উপভোগ করার জন্য নিজেকে আরও ভালো অবস্থানে নিয়ে যাবার জন্য পরিশ্রমী মানুষকে সফলতা এনে দেয় আমরা যদি নিজেদের নিয়ে একটুখানি অন্যরকমভাবে চিন্তা করি এবং নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করি পরিশ্রম করার জন্য তাহলে আমাদের নিজেদের জীবন আরও উন্নত হবে নিঃসন্দেহে পরিশ্রমের জন্য শুধু ইচ্ছে থাকাটাই শেষ কথা নয় এটা মূলত করার ব্যাপার কেউ যদি পরিশ্রম করার ইচ্ছে এবং আশা নিয়ে বসে থাকে তাহলে কোনো ফল সে পাবে না তাকে কাজ করতে হবে অনেক বেশি কাজ করতে হবে কাজ নিশ্চয়ই কঠিন এবং কষ্টকর সবাইকেই কষ্টই করতে হবে কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মিলে না আমার নিজের কোনো ভূমি নেই সেই ভূমিতে মানুষ নেই যদি থাকত তাহলে আমি সে অঞ্চলের মানুষের উপর অলসতার জন্য কর ধার্য করতাম পুর রিচার্ডের আর একটা কথা আমার খুব ভালো লেগেছিল যার বাণিজ্য রয়েছে তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে কিন্তু নিজের কর্মের প্রতি যার অন্তরের অন্তস্থল থেকে সম্মান রয়েছে তার জন্য ব্যবসায় লাভ এবং সম্মান আছে তবে হ্যাঁ আপনার বাণিজ্য ধসে পড়তে পারে যদি আপনার ভেতর নিজের কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকে বিপরীতে আমরা যদি পরিশ্রম করি তাহলে কোনো দিন আমাদেরকে অভুক্ত থাকতে হবে না কেননা পরিশ্রমী মানুষের দরজায় ক্ষুধা উঁকি দেয় কিন্তু প্রবেশ করার সাহস পায় না দ্রুত ঘুমাতে যাও এবং জেগে ওঠো দ্রুত ঘুমাতে যাওয়া এবং জেগে ওঠা একজন ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যবান জ্ঞানী এবং সম্পদশালী করে তোলে কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে না
কঠোর পরিশ্রমী মানুষের দরজায় ক্ষুধা উঁকি দেয় কিন্তু প্রবেশ করতে সাহস পায় না পরিশ্রম আমাদেরকে বড় হতে সাহায্য করে এমনকি আর কোনো ব্যাপার আমাদের এত সমৃদ্ধি দেয় না যতটা দেয় কঠোর পরিশ্রম এছাড়াও পরিশ্রম আমাদের ঋণ বাড়ায় না বরং কমায় তাই কঠোর পরিশ্রম করা উচিত আমাদের এমন কি ঈশ্বরও আমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করার নির্দেশ দিয়েছেন খুঁড়তে থাকো বীজ বপন করো একদিন নিশ্চয়ই সেখান থেকে শস্য পাবে সেগুলো বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করো এবং সঞ্চয় করো আমাদের জীবনটা সময় নিয়ে গঠিত সময় আমাদেরকে নিয়ে যায় আপন গন্তব্যে আগামীকাল আমরা কোথায় থাকব সেটা নির্ধারণ করে দেয় আজকের সময় তাই সময়কে ফাঁকি দেয়া মানে হলো নিজেকে ফাঁকি দেয়া এটা যত তাড়াতাড়ি লোকে বুঝতে সক্ষম হবে ততই মঙ্গল অতএব কাজ করুন আজকের কাজ কখনো আগামীকালের জন্য ফেলে রাখবেন না পু রিচার্ড বলেছেন একটি আজ দুটি আগামীর চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রাখবেন না আগামীকাল কি হবে তা নিয়েও কোনো চিন্তা না করে পরিশ্রম করুন জাপিত জীবনে অলস হবার কোনো মানে নেই কেমন লাগবে যখন অলসতার ফলে দারিদ্রতা আপনার জীবনে হানা দেবে কতটা লজ্জিত হবেন যখন আপনার মরিবের কাছে আপনি অলসতার জন্য ধরা খাবেন আপনাদের কি একটুও লজ্জা লাগবে না অবশ্যই লজ্জা পাওয়া উচিত যদি কোনো ব্যক্তি অলসতায় ডুবে থাকে কঠোর পরিশ্রম ঋণ কমায় বিপরীতে হতাশা ঋণ বাড়ায় মাটি খোড়ো পরিশ্রম করো ঘুম ত্যাগ করে তবেই তুমি খাওয়ার এবং সঞ্চয় করার জন্য শস্য পাবে আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রেখো না আপনার নিজের পরিবার দেশ এবং সবার জন্য অনেক কিছু করার আছে সে কাজগুলো নিয়মিত করতে থাকুন এসব করতে গিয়ে যদি আপনি ব্যর্থ হন কিংবা অলসতায় ডুবে যান তাহলে আপনার অবশ্যই লজ্জা পাওয়া উচিত নিজেকে লজ্জিত অবস্থায় আবিষ্কার করুন কখনো যদি কুড়েমি আপনার উপর চেপে বসে কেননা কুড়েমি একটা অভিশাপ এই অভিশাপ আপনাকে ঈশ্বর দেন না বরং আপনি নিজে তা তৈরি করে নেন এটা হচ্ছে আসল কথা পো রিচার্ড আরও বলেছেন গ্লোভস পরা বিড়াল কখনো ইঁদুর শিকার করতে সক্ষম হয় না এর মানে অনেকটা এরকম নিজেকে অলস বসিয়ে রাখা কোনো লোক সফল হতে পারবে না কোনো দিন তাই নিজে কুড়েমি থেকে মুক্তি নিন হতে পারে আপনি আপনার জীবনে কোনো না কোনো সীমাবদ্ধতা নিয়ে বসবাস করছেন আপনার হয়তো কোনো দুর্বলতা রয়েছে থাকতেই পারে এটা স্বাভাবিক সেক্ষেত্রে নিয়মিত কাজ করতে পারেন কাজের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেন নিয়মিত পড়া পানিতে টিনের চকচকে চালেও জং ধরে পাথরও ক্ষয় হয় নিয়মিত কুড়ালের ছোট ছোট আঘাতে বিশাল ওক বৃক্ষও একদিন কাটা সম্পূর্ণ হয় আপনিও পাবেন ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কাজ করার মাধ্যমে নিজেকে সফল করে তুলতে আপনাদের মধ্যে অনেকের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে আপনারা হয়তো বলতে পারেন তাহলে ফাদার আব্রাহাম একজন মানুষের কি একটুও অবসর কাটানো উচিত নয় এর জবাবে আমি আপনাদের পো রিচার্ডের একটা কথা বলতে চাই নিজের সময়কে সঠিক কাজে ব্যবহার করুন কিছু অর্জন করুন যদি অবসর পেতে চান এটা না করার আগে একটি ঘন্টাও বিশ্রাম করতে যাবেন না অলস লোকের সফলতা বলতে কিচ্ছু নেই ধারাবাহিকভাবে কুড়ালের ছোট ছোট ঘাতে বিশাল ওক গাছও একদিন কেটে যায় এক মিনিটের মতো বিশ্রামের সময় নিশ্চিত না করতে পারলে এক ঘন্টা বিশ্রাম কখনোই নেবেন না অবসর হচ্ছে নতুন কিছু করার জন্য ভাবার জন্য উত্তম সময় অবসর সময়ে আপনি নানা কিছু নিয়ে চিন্তা করতে সক্ষম আপনার মাথায় বহু ব্যাপারে আইডিয়া আসতে পারে সেগুলো নিয়ে কোনো কাজ করা যায় কি না সেটা চিন্তা ভাবনা করার সময় হচ্ছে অবসর অবসর হচ্ছে নিজেকে একটু স্থতি দেয়ার ক্ষণ নিজেকে পুনরায় গুছিয়ে নেবার মুহূর্ত অবসর তারাই পায় যারা পরিশ্রমী 
অবসর তারাই পাওয়ার যোগ্য যারা অবসরে নতুন কিছু করার চিন্তা ভাবনা কিংবা নিজেকে একটু স্থুতি দেবার জন্য বহু কষ্টকর মুহূর্ত কাটিয়েছে পরিশ্রম করার মাধ্যমে একজন অলস মানুষ কখনোই অবসর পাওয়ার যোগ্য নয় মূলত একজন অলস মানুষ নিজেকে অবসর দিতে দিতে পুরো জীবনটাকেই অর্থহীন করে তোলে তাই অবসর শব্দটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বরং অযৌক্তিক উচ্চারণ আপনাকে অবশ্যই অবসর কাটানো এবং অলস জীবনের পার্থক্য বুঝতে হবে দুটো একেবারেই আলাদা এবং বিপরীত অনেক মানুষ রয়েছে যারা জীবনে কোনো পরিশ্রম না করে খামখেয়ালিতেই কাটিয়ে দেয় হতে পারে তাদের প্রচুর সম্পদ রয়েছে কিন্তু তারা হয়তো জানে না পরিশ্রমী মানুষকে সবাই সম্মান করে শ্রদ্ধা করে পরিশ্রম মানুষকে সুখী করে তোলে কিন্তু পরিশ্রমের পাশাপাশি অবশ্যই আমাদেরকে স্থির বিচক্ষণ এবং নিজের সকল বিষয়ের প্রতি যত্নবান হতে হবে নয়তো সাফল্যের ফলাফল আমরা উপভোগ করতে পারব না এর কারণেই পোর রিচার্ড বলেছেন কাটা গাছকে আমি সাজানো বাগানের মতো দেখিনি ভাঙা কোনো পরিবারকে দেখিনি সুন্দর মতো জীবন পার করতে যেমনটা দেখেছি একসাথে থাকা কোনো পরিবারকে অর্থাৎ নিজের এবং আশেপাশের মানুষের দিকে খেয়াল দেয়া এবং সব সময় সুশৃঙ্খল থাকার বিষয়টিও কঠোর পরিশ্রম করার পাশাপাশি খুব জরুরি অবসরের জীবন এবং অলসতার জীবন এক বিষয় নয় দুটোই আলাদা এবং তিনি বলেছেন অসৎসঙ্গ ত্যাগ করতে বলেছেন কুট বুদ্ধির লোকদের এড়িয়ে চলতে এবং নিজের ব্যবসায়ীকে সঠিক পথে ধরে রাখার জন্য যদি নিজের ব্যবসা ভালো চলে তাহলে হাল ধরে রাখুন ঠিক মতো যদি আপনার ব্যবসার হাল খারাপ থাকে তাহলে পুনরায় চেষ্টা করুন সব কিছু ঠিক করার জন্য তাহলেই সবাই সফল হবে নয়তো আপনার জন্য সামনে অপেক্ষা করছে কঠিন সময় এক্ষেত্রে ধৈর্য ধরাই সবার জন্য উত্তম কথা ধৈর্য যদি ধরতে পারেন তাহলে সফলতা মানুষের দ্বার প্রান্তে এসে হাজির হবে আর নয়তো দারিদ্রের চাদর সবাইকে জড়িয়ে নেবে পোর রিচার্ড এ ব্যাপারে বলেছেন আপন ভূমিতে যে করেছে চারারোপণ ধৈর্য এবং এগিয়ে যাওয়াই তার আসল সম্বল অর্থাৎ বন্ধুগণ মানুষের নিজ নিজ ব্যবসায় সবার মনোযোগী এবং ধৈর্যশীল হওয়া প্রয়োজন ধৈর্য ধরেই সবাইকে সামনের দিকে এগুতে হবে এটাই দুনিয়ার নিয়ম পুর রিচার্ড আমাদের সবাইকে এই বার্তা দিয়ে গেছেন তিনি আবার বলেছেন দক্ষ হাতে কাজ সামলানোর কথা মানুষকে অতিরিক্ত বিশ্বাস না করার কথা দক্ষ মানুষের চোখে ক্ষতির চেয়ে সম্ভাবনাময় জিনিসগুলো বেশি ধরা খায় এবং তাদের দুই হাত সমান তালে চলতে থাকে জ্ঞান ও সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য এটাই তাদেরকে নিয়ে যেতে থাকে চূড়ান্ত সফলতার দিকে আর তিনি অন্যের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস করতে বারণ করেছেন নির্ভরশীল হতে বারণ করেছেন কারণ অন্যের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস অনেকেরই জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে মানুষ হিসেবে কেউ ঠিক থাকলেও বিশ্বাসের রদবদলের ফলে ধ্বংস হয়েছে বহু বাণিজ্যের বহর তাই পোর রিচার্ড আমাদেরকে অতিরিক্ত করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন যদি আপনি নিজের জন্য একজন বিশ্বস্ত ভাতৃ পেতে চান তাহলে নিজেকেই বানিয়ে নিন নিজের চেয়ে বেশি কাউকে বিশ্বাস করা যায় না এ জগতে নিজের ব্যবসা সচল রাখুন আপনার ব্যবসা আপনাকে সচল রাখবে একজন দক্ষ লোকের দুই হাতের চেয়ে চোখ অনেক বেশি বড় কাজ করে আর একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে আমাদের সবাইকে ছোট ছোট ভুল থেকে অবহেলা থেকে আমাদের জীবনে অনেক বড় বড় ক্ষতি হতে পারে এমন ইতিহাস ভুরি ভুরি রয়েছে ছোট ছোট বিষয়ে নজর না দেওয়ার ফলে এবং অবহেলা করার কারণে বহু ব্যবসাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এমন নজিরও কম নেই পেরেকের অভাবে ঘোড়ার নাল লাগানো যায়নি নালের অভাবে ঘোড়া ঠিকমতো ছুটতে পারেনি আর এজন্য ঘোরসাওরি নিজে কোনো স্থানে পালাতে পারেনি ফলাফল হিসেবে নিজের প্রাণ হারাতে হয়েছিল সেই ঘোরসাওয়ারিকে তাই প্রাণহানির জন্য শুরুতেই দায়ী থাকবে পেরেক না নেওয়া অথচ এটি খুব সামান্য একটি বিষয় এমনটাই আসলে হয় ছোট ছোট ভুল এনে দেয় অনেক বড় পরিণতি 
এ ব্যাপারে মানুষের সাবধান হওয়া তাই একান্ত জরুরি বন্ধুগণ আমি আপনাদের সবাইকেও ছোট ছোট বিষয়ে লক্ষ্য দেয়া এবং অবহেলা না করার জন্য বলবো বন্ধুগণ বড় সাফল্য পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে কেবল নিজের ব্যবসায় মনোযোগ দিতে হবে অন্যদের নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করলে চলবে না তার পাশাপাশি আমাদেরকে সংযমী হতে হবে নিজের সাথে নিজের অবস্থানের সাথে মানিয়ে চলতে শিখতে হবে এমন অনেকেই আছে যারা সফলতা লাভ করেছেন ঠিকই কিন্তু সেই সাফল্য ধরে রাখতে পারেননি কারণ তারা তাদের জীবনে সংযমী ছিলেন না তারা জানতেন কিভাবে আয় করতে হয় এবং সঞ্চয়ের রাস্তা বের করতে হয় সব সময়ই তারা বিলাসী জীবনযাপন করে গেছেন ফলে এক সময় সব ধ্বংস হয়েছেন কথায় আছে একজন অসংযমী ব্যক্তি তার সকল কিছু অর্জনের সাথে খুইয়েও ফেলে এর বাইরেও আরেকটি কথা সবার জানা দরকার বলে আমার মনে হয় অসংযমী ব্যক্তির দায় সকল সম্পত্তি তার অনায়াসে যায় ভোগে সংযমী ব্যক্তি সেথায় গড়ে তোলে সুখের প্রাসাদ কমে তার অবসাদ হারায় শত বিষাদ একজন অসংযমী ব্যক্তি সব অর্জন করেও হারিয়ে ফেলে আপনারা যদি সম্পদশালী হতে চান তাহলে অর্জনের পাশাপাশি সঞ্চয়ের মানসিকতা গড়ে তুলুন তবেই নিজের জীবনে সমৃদ্ধি আসবে সমৃদ্ধি আনয়ন করতে সক্ষম হবেন জীবনের কয়েকটি স্টেজ রয়েছে আমরা বেশ কিছু স্টেজ পার করে এমন এক সময়ে চলে আসি যখন আমাদের আর বেশি কিছু করার থাকে না শরীরে শক্তি থাকে না মনে আনন্দ থাকে না জীবনে এসে যায় নির্জীবতা কিন্তু বন্ধুগণ শুরুর দিকে আমাদের জীবন থাকে তরতাজা কর্মের জন্য একেবারে উপযুক্ত আমরা পাই শক্তি আমাদের মনে থাকে আনন্দ ও সাহস এই সময়টাই আমাদের সবার কিছু না কিছু অর্জনের সময় আর কিছু অর্জন করতে গেলে পরিশ্রম করতে হয় আর পরিশ্রম করে কিছু অর্জন করার পর আপনাকে সেসব ধরে রাখারও ক্ষমতা অর্জন করতে হবে তা নয় তো আপনি জীবনে সম্পদ অর্জন করলেও তা ভোগ করে যেতে পারবেন না শেষ বেলায় আমি একটা কথা জানি আমার কাছে সেটি খুব ভালো লেগেছে আপনাদের জ্ঞাতার্থে আমি তা জানাতে চাই নারী কিংবা মদের নেশা সম্পদকে কমিয়ে আনে এবং নিজের কাজের পরিধি শেষ করে দেয় ওপরের কথাটি লক্ষ্য করুন সবাই আমাদের মাঝে অনেকেই নারী ও মদের নেশায় জড়িত হয়ে যায় যা মোটেও ভালো কোনো লক্ষণ নয় নারী ও মদের নেশা মানসিকতাকে নষ্ট করে ফেলে এবং কাজের চিন্তাধারাকে নষ্ট করে ফেলে বন্ধুগণ পরিমিত বোধ তাই সবার মাঝে থাকা উচিত আমি আপনাদের সবাইকে আহ্বান করব নিজের মাঝে পরিমিত বোধ আনার জন্য আপনারা মনে করতে পারেন একাধিক সন্তান নিলে কোনো সমস্যা নেই একটু দামি খাবার নিয়মিত খেলে কোনো সমস্যা নেই কিংবা সবসময় দামি কাপড় চোপড় পরিধান একটু করলেও কোনো সমস্যা নেই আপনাদের কাছে এমন মনে হতেই পারে কিন্তু এই মনে করাটাই আপনাদের জন্য বিশাল এক ভুল কেননা এই ছোট ছোট জিনিসই আপনার জন্য বিশাল চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এক সময় বন্ধুগণ নিজের খরচের ব্যাপারে সচেতন হন এবং সব সময় পরিমিত খরচ করুন সহজ কথায় আয় বুঝে ব্যয় করুন কেননা পুর রিচার্ড বলেছেন জাহাজের মাঝে একটি ছোট ছিদ্রও সেই জাহাজটিকে ডুবিয়ে দিতে পারে যদি আপনি সম্পদশালী হতে চান তাহলে আয়ের পাশাপাশি সঞ্চয়ের স্বভাব তৈরি করুন নিজের খরচের ছোট ছোট দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন হন এমনকি ছোট্ট একটি ছিদ্রও বিশাল এক জাহাজকে ডুবিয়ে দিতে পারে কিছু মানুষ বড় মাপের ভোজন রসিক হয় তারা প্রতিনিয়ত পেট পুড়ে ইচ্ছা মতো খেতে থাকে মোট কথা পেট শান্ত থাকলে সব শান্তি এমন একটা ভাব তাদের মাঝে বজায় থাকে সত্যি বলতে এর ফলে অনেক অতিরিক্ত খরচের মুখোমুখি সবাইকে হতে হয় এমনটা হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করবেন না বন্ধুরা আপনাদের অনেকের কাছে মনে হতে পারে খাওয়া নিয়েও কেন নিষেধাজ্ঞা না আমি আপনাদের খাওয়ার উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা চাপাচ্ছি না বরং আমি আপনাদেরকে এটা জানাতে চাই যে পরিমিত মাত্রায় খাবার আমাদেরকে শক্তিশালী করে তোলে এবং অতিরিক্ত খরচ কমায় এ ব্যাপারে পুর রিচার্ড বলেছেন 
বোকা লোকেরা ভোজন রসিক হয় বুদ্ধিমানরা পরিমিত মাত্রায় খাবার খায় এখানে একটি নিলাম চলছে এবং আপনারা আজ এখানে এসেছেন বিভিন্ন অলঙ্কার এবং টুকিটাকি জিনিসপত্র কেনার জন্য এগুলোকে আপনারা ভালো বলে থাকেন কিন্তু যত্ন না নিলে এগুলোই বণিকের জন্য দুঃখের কারণ হতে পারে পণ্যগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিংবা দামাদামি হলেও বিক্রি নাও হতে পারে এমন কি কোনো উপলক্ষ ছাড়া হয়তো এই অলঙ্কারগুলো বিক্রিও হবে না ফলে একজন বণিকের কেনা দামের চাইতেও অনেক কম দামে বিক্রি হতে পারে তাই ব্যবসার ব্যাপারে সবাইকে সাবধান হতে হবে বন্ধুগণ এর বাইরে ক্রেতাদের নিয়ে রিচার্ড বলেছেন নিজের জন্য যা জরুরি সেসব জিনিস ক্রয় করুন নিজের প্রয়োজন পূরণ করুন অতিরিক্ত কিছু নয় তিনি পুনরায় বলেন একটি পয়সা ব্যয়ের ব্যাপারেও সতর্ক হন জীবন খুব কঠিন জায়গা এখানে অর্থ আয় একটা জটিল প্রক্রিয়া আমার বন্ধুগণ তাই বণিক বা ক্রেতা উভয়েই সচেতন হবেন বোধ করি ব্যবসায়ীরা মানুষের চাহিদার সাথে সামিল রেখে যেন বাণিজ্যের পণ্য কেনেন বোকারাই ভোজন রসিক হয় বুদ্ধিমানরা গ্রহণ করেন পরিমিত খাবার আজকে যদি আপনি অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে থাকেন তাহলে একদিন আপনার নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বিক্রি করতে হতে পারে আমাদের মাঝে অনেকেই অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিংবা শৌখিন জিনিসপত্র কিনে নিজেদের টাকা খরচ করে থাকেন অবশ্যই আপনি শৌখিন জিনিসপত্র কিনবেন তবে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা করে নিতে হবে সবাইকে আমরা অনেকেই অহেতুক জায়গায় টাকা খরচ করি এ ব্যাপারে পোর রিচার্ড সবাইকে সমাধান করে গেছেন অহেতুক অর্থ ব্যয় করে নিজের কপালে দুঃখ আনার কোনো মানে হয় না আমরা অনেকেই এই কাজ করে থাকি আজও নিলামে এই চর্চা হয়ে থাকে আমরা নিশ্চয়ই আলমানাকের গল্প জানি তার পরিণতি জানি একদিকে অলঙ্কার কিনে আর একদিকে চুলা জলে না ঘরে আমাদের মাঝে অনেকেরই এমন অবস্থা রয়েছে সিল্ক স্যাটিন আজ আমাদের রুটির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে অথচ এসব আমাদের জরুরি কোনো বিষয় না কেবল নিজের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য এই অতিরিক্ত ব্যয় করে থাকে সবাই নিজের মাঝে কৃত্রিমতায় ভরা সৌন্দর্য বাড়ানোর কাজে আমরা আর কত ব্যয় করব এমন এবং এরকম আরও বেশ কিছু দিকের অতিরিক্ত খরচ আমাদেরকে দারিদ্রতার দিকে ঠেলে দেয় আমাদের ঋণ বাড়িয়ে তোলে ফলে আমরা অসহায় হয়ে যাই অহেতুক অর্থ ব্যয় করে নিজেকে দারিদ্রতার দিকে ঠেলে দেওয়া বোকামি সিল্ক স্যাটিন এবং অন্য বহু দামি জিনিসে অর্থের অপচয়ের ফলে একসময় নিজের ঘরের চুলা জ্বালানোর মতো পর্যাপ্ত অর্থ নাও থাকতে পারে এরপর আর আমাদের কিছুই করার থাকে না কেননা সময় তখন আর আমাদের হাতে থাকে না আমরা সব সময় নিজেদেরকে অলসতায় ডুবিয়ে রাখি যারা বন্ধুগণ বিশ্বাস করুন তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন সময় আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না আজ হয়তো আপনার জীবনে অনেক প্রাচুর্য কিন্তু একদিন এসব থাকবে না একদিন আপনার জীবনের প্রান্তিক পর্যায়ে এসে আপনি উপস্থিত হবেন সেদিন নিজের জীবনকে দেবার মতো কোনো সঞ্চয় যদি আপনার না থাকে তাহলে সেটি খুবই দুঃখজনক আপনার জীবন তখন বৃথা বলেই গণ্য হবে যেমনটা পুর রিচার্ড বলেছেন একজন কৃষক তার সম্ভাবনার সময়ে তলানিতে ডুবে থাকা একজন ভদ্রলোকের চেয়েও অনেক উত্তম ভদ্রলোকের হয়তো জমিজমা থাকতে পারে কিছু কিন্তু ব্যবহার না করতে পারার দক্ষতা তাকে আরও নিচে নিয়ে যাবে পক্ষান্তরে একজন কৃষকের হয়তো অল্প কিছু জমি আছে কিন্তু নিয়মিত সেগুলো চাষ করার ফলে সে সমৃদ্ধি খুঁজে পেতে সক্ষম হবে পোর রিচার্ড আরও বলেন সম্ভাবনাময় দিনগুলো যে কোনো মানুষের জন্য হিরোকের ন্যায় মূল্যবান আজ হয়তো আপনার সামনে সম্ভাবনাময় সময় আছে এর সদ্ব্যবহার করতে শিখুন বন্ধুরা নিজের মাঝে পরিমিত বোধ আনুন আয় বুঝে ব্যয় করুন কঠোর পরিশ্রম করুন এবং সমৃদ্ধির পাশাপাশি সঞ্চয়ের মনোভাব তৈরি করুন সব সময় তাহলেই আপনার আগামী দিনগুলো সুখের হবে এই আশা আমরা করতেই পারি সমৃদ্ধির চরম পর্যায়ে থাকা একজন কৃষক অবনতি হতে থাকা একজন ভদ্রলোকের চাইতেও অনেক বেশি উত্তম নিজের সীমার মধ্যে না থেকে প্রতিনিয়ত মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে একদিন ঠিক আপনাকে নিচেই নামতে হবে আপনি যদি অর্থের মূল্য বুঝতে চান তাহলে যান কারো কাছ থেকে একটু ধার পেতে চেষ্টা করুন 
আপনারা সবাই যদি নিজের জীবনের অর্থের মূল্য বুঝতে চান তাহলে যান কারো কাছ থেকে একটু ধার করতে চেষ্টা করুন তারপর দেখুন তার কাছ থেকে কেমন সারা পান তাছাড়াও কোনো অভাবী লোকের ঘরে যান গিয়ে দেখুন তারা কেমন হালে আছে কেমন করে তাদের বসবাস তারা কতটুকু খেতে পাচ্ছে এবং কতটুকু পড়তে পারছে এটা বোঝার চেষ্টা করুন বন্ধুগণ এতে হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন আপনি নিজে যত টাকা অপচয় করেন ঠিক সেই পরিমাণ টাকা অন্য কোনো মানুষের কাছে কত মূল্যবান আপনি যেই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন নিজের অহেতুক জিনিসপত্র কেনার কাজে ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ পেলে একজন অভাবী মানুষ কি করত সেটা যদি আপনি জানতেন তাহলে কোনো দিন হয়তো নিজের অর্থ অপচয় করতে সাহস করতেন না বন্ধুরা আমাদের জীবনে সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সময়ের সঠিক ব্যবহার আমাদেরকে নানা কিছু অর্জন করার ব্যবস্থা করে দেয় সেজন্য দরকার অলসতা পরিহার করে কঠোর পরিশ্রম করা কিন্তু এখানেই শেষ নয় সংযম ও সঞ্চয়ের মনোভাব না থাকলে আপনার সকল অর্জন বৃথা যাবে এবং শেষ বয়সে কোনো কাজে আসবে না আমরা অনেকেই পোশাক পরিচ্ছেদে নিজেরা গর্ব করি ডিক ফাদার বলেছেন পোশাক পরিচ্ছেদের দ্বারা অহংবোধে লিপ্ত থাকার বিষয়টি খুবই জঘন্য ব্যাপার অহেতুক খরচের হিসাব একদিন মানুষকে ঠিকই দিতে হবে এটা কোনো ভালো লক্ষণ নয় ডিক ফাদার আরও বলেন অহংবোধ হচ্ছে এক অভাবী ভিক্ষুকের চিৎকারের মতোই নিজের ছোটোখাটো প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে খরচ করার বিষয়টি তেমন কোনো বাজে বিষয় নয় কিন্তু অহেতুক খরচের ব্যাপারে সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত তাছাড়া আর এক দল মানুষ আছে যারা দরিদ্র হয়েও সম্ভ্রান্তদের মতো চলতে গিয়ে নিজেকে নিঃস্ব করে ফেলে একজন দরিদ্রের কখনোই নিজেকে এভাবে নিঃশেষ করা উচিত নয় আমার কাছে অন্তত এটা গ্রহণযোগ্য নয় এ ব্যাপারে একটি কথা আপনাদেরকে বলতে চাই বড় জাহাজ বেশি মালামাল বহন করতে পারে সুদূর সমুদ্রে তারই যাওয়া উচিত ছোট ডিঙির থাকা দরকার তীরের কাছাকাছি অহংবোধ একজন অভাবী ভিক্ষুকের চিৎকারের চেয়েও নিকৃষ্ট নিজের উচ্চকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করার চেয়ে প্রয়োজনগুলোকে পূরণ করা অনেক বেশি জরুরি তাই সবারই উচিত সংযমী হওয়া এবং অহংবোধে আক্রান্ত না হওয়া পোর রিচার্ড অহংবোধকে মারাত্মক রকম তিরস্কার করেছেন তার কথার মাধ্যমে তিনি সব সময় এর বিরুদ্ধে ছিলেন কখনো অহংবোধ তার মাঝে ছিল না তিনি বলেন অহংবোধ মানুষের জীবনে নিয়ে আসে অসারত্ব এক সময় মানুষকে এসবের জন্য পড়তে হয় চরম ভোগান্তিতে শেষ পর্যন্ত মানুষকে অবশ্যই তার অহংবোধের শাস্তি পেতেই হয় নিজের অহংকারকে বজায় রাখার জন্য মানুষ নানা কিছু করতে থাকে বসবাস করতে থাকে মিথ্যা আভিজাত্যের মধ্যে অহংকার মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেয় প্রচুর অর্থ বিনিময়ে মানুষকে দেয় দারিদ্র এই বাজে স্বভাব আসলে মানুষের কোনো কাজেই আসে না মানুষের শিক্ষা বাড়ায় না জ্ঞান বাড়ায় না নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার মতো মানসিকতা গড়ে দেয় না সবশেষে আমাদেরকে যদি এতটাই ভুগতে হয় নিজের অহংবোধের জন্য তাহলে কেন আমরা নিজের মাঝে এমন স্বভাব ধারণ করব মানুষের যোগ্যতাকে নষ্ট করে দেয় অহংকার বদলে তার ভেতরে গড়ে দেয় হিংসার সুবিশাল সাম্রাজ্য মানুষ যোগ্যতার চেয়ে এগিয়ে যাবার বদলে বরং অন্যকে টেনে নামাতেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে উন্মুখ হয়ে পড়ে নিজের বাহ্যিক আভিজাত্য প্রকাশ করার জন্য আজ এটা কাল ওটা এভাবে অর্থ ব্যয় করতে করতে এক সময় তারা নিঃস্ব হয়ে যায় দেখা যায় ছয় মাস পূর্তি করার পর ঋণী হয়ে যায় তখন নিজেদেরকে সান্ত্বনা দেয় সব ঠিক হয়ে যাবে আবার বাহ চমৎকার কথা কিন্তু এই যে ঋণ হয়ে গেল এবং নিজেকে পিছিয়ে দিল এটা নিয়ে তাদের ভেতরটা ঠিকই জ্বলে পুড়ে ছাড়খার হয় তারা কি নিজেদেরকে কখনো প্রশ্ন করে যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে যায় তখন তাদের কি হবে অহংবোধ নিয়ে আসে অসারত্ব মানুষকে দেয় চূড়ান্ত শাস্তি চিন্তা করুন আপনি কি করবেন যখন ঋণের বোঝা আপনার মাথায় চাপবে আপনি তখন মানুষের সাথে ঠিকমতো কথা বলতে পারবেন না সময় মতো ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম না হলে আপনি সবসময়ই আপনার ঋণদাতার ভয়ে ততস্থ থাকবেন 
আপনার মন খারাপ হয়ে থাকবে কিচ্ছু ভালো লাগবে না আপনার রাতে ঘুম হবে না নানা চিন্তায় আপনার কেবল মনে হবে আপনি কখন ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন কিভাবে ঋণ পরিশোধ করবেন এতগুলো টাকা কোথেকে দেবেন এসব মনে করে আপনার দিন এবং রাত দুটোই মাটি হয়ে যাবে এমনও হতে পারে এক সময় আপনার ঋণদাতা আপনার কাছে টাকা চেয়ে বসল কিন্তু আপনি দিতে পারলেন না এতে করে আপনাকে তার কাছে ছোট হতে হবে আপনি কখনো তার সামনে বড় কথা বলতে পারবেন না একটা হীনমন্যতা আপনাকে গ্রাস করবে আপনি যখন আপনার ঋণ সঠিক সময়ে পরিশোধ করতে না পেরে নানান রকম অজুহাত দিতে থাকবেন পাওনাদারকে তখন প্রতিবারই নিজে অস্বাভাবিক রকম লজ্জায় ডুবে যাবেন এর চেয়ে খারাপ কিছু আসলে হতে পারে না দুনিয়ার বুকে যদি কোনো অভিশাপের জীবন থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে ঋণগ্রস্ত জীবন রিচার্ড বলেন ঋণগ্রস্ত জীবনের চেয়ে বাজে কোনো জীবন হতে পারে না মনে শান্তি থাকে না বিপরীতে একজন মুক্ত মানুষ অনেক শান্তিতে বসবাস করে তার যতটুকু আছে সে ততটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট এবং প্রতিনিয়তই সে সুখী তাকে কারো কাছে মাথা নত করতে হয় না কখনো সে নিজেকে নিয়ে হীনমতনতায় ভোগে না আসলে দরিদ্র আমাদের বহু মেধাকেও নষ্ট করে দেয় এ ব্যাপারে পোর রিচার্ড বলেছেন শূন্য ঝোলা নিয়ে মাথা উঁচু করে কথা বলা অসম্ভব আমি কথাটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি বন্ধুগণ আশা করি আপনারাও করেন এক সরকার অথবা রাজপুত্র যদি আপনাকে ভদ্রলোকের জামা কাপড় পরিয়ে জেলের মাঝে বন্দি করে রাখে তাহলে কেমন লাগবে আপনার নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি কি ভদ্রলোকের পোশাক পরে বন্দি থাকবেন নাকি চাইবেন ছেঁড়া কাপড় পরে হলেও মুক্ত জীবন পেতে মানুষের জীবনে প্রথম অভিশাপ হচ্ছে অলসতা আর দ্বিতীয় অভিশাপ হচ্ছে ঋণগ্রস্ত জীবনযাপন শূন্য ঝোলা নিয়ে মাথা উঁচু করে কথা বলা অসম্ভব ঠিক একই কাজ আপনাকে আপনার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে সক্ষম ঋণদাতা চাইলে আপনার বিরুদ্ধে যে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন যদি আপনি সময় মতো ঋণ পরিশোধ করতে না পারেন তিনি আপনাকে দাস বানিয়ে নিতে পারেন আপনার উপর অত্যাচার করতে পারেন আপনার স্বাধীনতা হরণ করতে পারেন রাজ্যের সরকার কর্তৃক এই অধিকার আইন স্বীকৃত কারণ তিনি পাওনাদার তার অর্থ আপনার কাছে রয়েছে তিনি সব সবসময়ই তা চাইতে পারেন এবং আপনি সময় মতো ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম না হলে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবারও সামর্থ্য রাখেন তিনি তাহলে উপরে আমি সরকারের আইনের মাধ্যমে আপনাকে কর পরিশোধের দায়ে জেলবন্দি করা যেতে পারে এমন কথা বলছি তার চাইতেও একজন ঋণগ্রস্ত মানুষের দুর্দশা কি কোনো অংশেই কম একেবারেই কম নয় বরং বেসরকারি একজন লোক হিসাবে পাওনাদার আপনার উপর আরও অত্যাচার করতে পারে একজন দুর্বল ঋণ গ্রহীতা হিসেবে আপনাকে সেসব সহ্যও করতে হতে পারে কেননা আপনি ঋণ পরিশোধে অপারক কখনো কখনো হয়তো আপনি নানা কথাবার্তার মাধ্যমে আরও সময় নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেন তবে নির্ধারিত সময়ে পাওনাদার আপনার সামনে এসে হাজির হবে আপনি যদিও নিজেকে লুকায়িত রাখতেই বেশি চেষ্টা করবেন কিন্তু পাওনাদারের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা অসম্ভব মহান রিচার্ড এ নিয়ে একটি কথা বলেছেন আমার সেটি খুব ভালো লেগেছে তিনি বলেছেন ঋণ গ্রহীতার চেয়েও পাওনাদারের স্মৃতিশক্তি অনেক বেশি সময় মতো তিনি ঋণ গ্রহীতার কাছে হাজির হবে নই ঋণ গ্রহীতার চেয়ে ঋণদাতার স্মৃতিশক্তি অনেক বেশি শক্তিশালী এটা আসলে স্বাভাবিক অর্থ আয় করতে মানুষকে খুব কষ্ট করতে হয় একজন ঋণ গ্রহীতা হিসাবে আপনি যেমন নিজে কষ্ট করে অর্থ আয় করেন হয়তো ভাগ্যের ফেরে কিংবা নিজের ভুলের কারণে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু অর্থ আয় করা যে কষ্টের সেটা আপনি নিজেও জানেন আর এটা আপনি তখন উপলব্ধি করতে পারবেন যখন আপনি আপনার পাওনাদারকে টাকা দিতে যাবেন দেখবেন আপনার খুব কষ্ট হবে টাকা দিতে অথচ আপনি পাওনাদারের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই বহু টাকা ব্যয় করে ফেলেছেন এই হচ্ছে আসল কথা তাই এটা তো স্পষ্ট যে আয় খুব কঠিন একটি কাজ আর আপনার কাছে তা যেমন কঠিন পাওনাদারের কাছেও তেমনই সেই পাওনাদার যখন নিজের কষ্টের টাকা আপনাকে দিয়ে সাময়িকভাবে হলেও সাহায্য করে তখন তার মনেও 
চিন্তা থাকে সময় মতো টাকাটা হাতে পাবেন কিনা এজন্যই ঠিক সময়ে তিনি এসে আপনার দরবারে হাজির হন এমনটাই হবার কথা পাওনাদারের ক্ষেত্রে আপনার ক্ষেত্রেও একই জায়গায় যদি আপনি থাকতেন তাহলে আপনিও বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারতেন আর সময় মতো পরিশোধ করতে না পারলে আপনি আরও বিরক্ত হতেন তাই নিজের সম্ভাবনার সময়কে কাজে লাগান পরিশ্রম করুন অর্থ আয় করুন এবং পরিমিত মাত্রায় ব্যয় করুন তাহলে আপনাকে আর ঋণগ্রস্ত হতে হবে না মানুষের কাছে ছোট হতে হবে না এ ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে একটি কথা জানাই সময় থাকতেই সঞ্চয় করুন এমনকি সূর্যও কোনো দিন চব্বিশ ঘন্টা আলো দেয় না আমাদের অর্জন হতে পারে সামান্য কিন্তু তবুও যেন জীবন হয় শান্তির নিজের কাছে কেবল জ্বালানি থাকার চেয়ে দুটো চিমনি থাকা অনেক বেশি ভালো এছাড়াও পৌর রিচার্ড বলেছেন ঋণগ্রস্ত হবার চেয়ে শুয়ে থাকা উত্তম ঋণ যত দ্রুত পরিশোধ করতে পারবেন নিজের জন্য তা তত বেশি স্বস্তিদায়ক ঋণগ্রস্ত হবার চেয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা উত্তম বন্ধুগণ নিজের মাঝে জ্ঞান সঞ্চয় করার এখনই সময় একজন মূর্খ ব্যক্তির চেয়ে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি অনেকাংশেই উত্তম আমরা হয়তো ভুলেই যাই জ্ঞান আমাদের জন্য কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ একজন জ্ঞানী মানুষ সুন্দরভাবে তার জীবনকে পরিচালনা করার মতো সামর্থ্য রাখেন তিনি বুঝতে পারেন তাকে কখন কি করতে হবে কোন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে এটা বুঝে তিনি সব সময় কাজ করতে থাকেন পক্ষান্তরে একজন মূর্খ ব্যক্তি কোনো দিনই নিজের কি করণীয় তা বুঝতে পারে না সে সব সময়ই উল্টো পথে হাঁটতে থাকে তাই জাপিত জীবনে জ্ঞান অর্জন সবার জন্যই অপরিহার্য জ্ঞান আমাদেরকে সংযমী হবার বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানায় আমাদেরকে জানায় পরিমিত বোধ কাকে বলে আমাদেরকে আরও জানায় কিভাবে আমরা কোনো পথে এগুলে নিজের জন্য সঠিক অবস্থান খুঁজে পাব নিজের জীবনকে যদি উন্নত একটি অবস্থানে নিতে চান তাহলে জ্ঞান অর্জনের বিকল্প নেই মূলত আমাদের জীবনে জ্ঞানই সব বলা যায় জ্ঞানই জীবন তাহলে আমরা কেন জীবন থেকে শিক্ষা নেব না কেন অভিজ্ঞতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে নিজের জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করব না আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় বড় শিক্ষাগুলো আসে জাপিত জীবনে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে তাই অভিজ্ঞতার গুরুত্ব অপরিসীম পোর রিচার্ড তাই আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন জ্ঞানীরা জীবনের নানা রকম অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয় কিন্তু মূর্খরা সব সময় একই রকম থেকে যায় অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান স্কুল জ্ঞানীরা এখান থেকে শিক্ষা নিলেও মূর্খরা আজীবন একই রকম থেকে যায় এভাবেই জ্ঞানীরা শিক্ষা নেয় এবং নিজের জীবনকে সুন্দর করে তোলে আর মূর্খরা রয়ে যায় অন্ধকারের অতল গহবরে জীবন এক জটিল জায়গা নদীর স্রোতের মতোই জীবন বারবার বাক নেয় আর এই বাঁকে হাল ধরা সহজ কোনো কথা নয় প্রতিনিয়ত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জীবনকে পরিচালিত করতে হয় কেননা সহজ নয় নিজের জীবন সম্পর্কে যে কোনো সিদ্ধান্ত হুট করে নেওয়া এজন্যই অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের কাজে লাগে অভিজ্ঞতার থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া দরকার সব সময় অর্জন করা দরকার জ্ঞান পোল রিচার্ড নিজে আমাদেরকে বারবার এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন তিনি জানাতে চেয়েছেন পরিশ্রমী সমৃদ্ধির সোপান পরিমিতি বোধই সেই সোপানে এক একটি পদক্ষেপ আর সংযম এবং সঞ্চয় হচ্ছে সেই সোপানের স্তম্ভ এসবের সমন্বয়ই মানুষকে বড় করে তোলে সমৃদ্ধ করে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেয় সবশেষে সকল ক্রেতা শ্রোতা এবং বণিকের উদ্দেশ্যে মাননীয় রিচার্ডের আরেকটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই পুর রিচার্ড বলেছেন আমাদের বাণিজ্য সামগ্রীর মাঝে যদি প্রয়োজনীয় কোনো পণ্য না থাকে তাহলে ব্যবসা করাটা আমাদের জন্য দুরূহ হবে এমনটা হলে যথেষ্ট ক্রেতা পাবেন না বণিক আর ক্রেতাও কেনাকাটা করবে না নিয়মিত তাই বলেই বৃদ্ধ তার বক্তব্য শেষ করেন লোকজন তা শুনল কিন্তু নিলাম শুরু হবার পর ফের অমিত ব্যয় হয়ে কেনাকাটা করতে লাগল যাই হোক এত সবের ভিড়ে আমি ওই লোকটিকে দেখতে লাগলাম যে কিনা পঁচিশ বছর ধরে বলা আমার সকল কোটেশন মুখস্থ করে পাই টু পাই এবং সকলের সামনে বারবার আমার নাম উল্লেখ করে সেগুলো অনর্গল বলে গেছে যারা নিজের জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে না এমনকি 
ঈশ্বরও তাকে সাহায্য করবেন না তিনি যেভাবে বারবার আমার নাম উচ্চারণ করেছিলেন তাতে যে কোনো মানুষ মারাত্মক বিরক্ত হতে পারে এমনকি আমারও বিরক্ত লাগছিল কিন্তু ব্যাপারটা আর দিক দিয়ে ভালো লাগার নিজের কথাগুলো সকলের মাঝে ছড়িয়ে যেতে দেখলে কান না ভালো লাগে আমারও লেগেছিল যদিও আমার কাজের মাত্র দশ ভাগ তিনি বলেছেন কিন্তু আমি আশাবাদী এর মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হবে আজ হয়নি কাল হবে একদিন মানুষ ঠিকই বুঝতে পারবে মানুষ তারপর নিজেকে পরিচালনা করবে সঠিক পথে এমনটাই আমি মনে করি ফাদার আব্রাহাম বহু মানুষকে আমার কথা জানালেন আমার ভালো লাগলো কোনো দিন যদি আপনারাও পড়েন আপনারাও জানান মানুষকে এবং উপকৃত হয় কেউ তাহলে লেখক হিসাবে আমার সকল কাজ সার্থক আমি সার্থক পরিবর্তন আজ আসুক না আসুক একদিন আসবে আজ কথাগুলো কেউ মানেনি একদিন মানবে কিন্তু আমাকে তো লিখতেই হবে আমি যে লেখক পোর রিচার্ড নিজের কথাগুলো ফাদার আব্রাহামের কাছে শোনার পর বেশ উৎফুল্ল অনুভব করলেন তার মুখে হাসি ফুটল রিচার্ড স্যান্ডার্স প্রিয় বুক লাভার্সগণ এই ছিল আমাদের আজকের বই দ্য ওয়ে টু ওয়েলথ এই বইটা অত্যন্ত ছোট কিন্তু এই বইয়ের প্রতিটি কথা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এই বইটি বারবার শুনুন এবং নিজের ভেতরে এই বইটিকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করুন তাহলেই এই বইয়ের সম্পূর্ণ টুকো যদি আপনি ধারণ করতে পারেন তাহলে আপনি রূপান্তরিত হবেন এক অনন্য মানুষে সবাই খুব সুন্দর একটা জীবন যাপন করবেন সবাই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করেই অডিও বুকস বাই বুক ব্যাংক থেকে আজকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেন সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ